居然还是个处女！你现在睡也睡了，可以把钱给我了。可以啊，只要你跟他分手就行。吴金晨，你不是说我只要陪你一晚上就可以了吗？怎么，你不愿意？吴金晨，你到底要怎样才能给我钱？我爸现在躺在病床上还昏迷不醒呢，我真的很需要这笔钱。我求求你。那谁要来放过我？从今天开始，只要我想要，你去睡觉。傅景琛，我不是小姐。江映雪，你看看你现在的样子，你不是小姐是什么呀？你要钱，我要你，这很公平。还有，我不喜欢跟别的男人共享，否则可别怪我不给你妈的救命钱。嗯，我们分手吧。分手？为什么要分手？我那里头不够好，告诉我，我我可以去改的。没有，不是你的原因，我不爱你了。江映雪，别人都说你包容大哥，变得贪慕虚荣，你是不是为了钱要和我分手啊？是，我就是为了钱，什么都可以做。张医生，我告诉你，算我看错人了，是我要和你分手，不是你和我分。我就接着跑，继续走。傅清晨，你怎么来了？今天晚上九点，等你的地址。是不是过了今晚，你就可以把钱给我了？那就要看你的表现了。就会拿钱来救你的。
终于已经把你卖给我了，长夜漫漫，咱们就不要浪费时间了。你不要过来啊！再过来报警了！副总，你真的要把江小姐送给王总吗？走。老子早就想吓你了，妈的小婊子，出来卖的还躲什么躲？脱衣服。不行，不行，阿阿峰还在这，不要这样对我。江映雪，你有什么资格跟我谈条件啊？我之前说过让你随叫随到，你是不是不记得？可是我，你妈可还在重症监护室里躺着？至于要怎么做啊，就看你当时。好了，傅景琛，别说了，我走了。医生，别答应他，我可以帮阿玉去接医药费的，你别答应他。傅景琛，你让他走，把他关卫生间里去。是，走。林雪，你千万别答应他，你要是答应他，我们就要断一绝。真没想到，你这么不要脸！傅锦生刚没一个孕期，你急着去勾引他是吧？没有，没有。江一雪，你说你心机这个人，当年我追求你那么长时间都没有接受，那个人就是傅锦生对吧？可是你，别人都说你爸是杀人犯，我看也是，他就是故意的，故意撞死傅威，好让你当富太太对吧？不是这样的，不是这样，你怎么能这么说呢？他就是杀人犯。现在你是不愿了吧？不愿爬上了傅锦生的船只，我恭喜你。不是这样，不是。姐，我要和锦生哥结婚了，你一定要来哦。你们放心我。要不是微微，我早就死了。江雪，微微希望你来。虽然小时候救他的人并不是傅威，而是我，但是看到他幸福的笑容，我就决定将所有的爱恋都藏在心底，以后去祝福他。
这样说嘛，你是我妈呀，怎么能叫连累我呢？你一定要好好活下去，我们都要好好的。你说他怎么都欺负？你所有人没人欺负我，没有人欺负我妈，没有人欺负我。你放心，你不要担心这些，钱的事儿我会给你想办法啊。你就听医生的话，好好养伤。小孩子，你能想什么办法？妈，妈，不要拦我，我要赢得那个，不能拦你。妈，妈，你别打，妈，你别打。再动手术的话，你先准备好五十万的手术费吗？五十万吗？金晨，能不能再借我五十万？我想办法还给你的。你现在一无所有，拿去。让我做什么都可以，只要你给我五十万。做什么都行。那，那。金晨，他这么恨我。是不是我死了就可以救我妈？妈，云雪是个不听话的女儿，不要怪云雪。在说什么？拦住他！你为什么要拦着我？我叫云雪，没有我的允许，你凭什么死？警告你，如果再有下一次。啊，顾总，不好了，公司出事了，要您回去一趟。待我回来之前，给我好好过一天。如果我高兴的话，说不定能把钱收。刚才姐让这么离下去可能会出事，要不要？是。是。怎么在医院啊？昨晚就因为手术不利时去世了。你是他亲戚还是什么人？说实话，我妈死了。你是他女儿？怎么猜呀？昨晚没见半天找不到你。我妈死前一直想见你最后一面。张女士，你不在病床上躺，你在这儿做什么？那你想怀谁的？孟风的。没错，我就是不想怀你的孩子。我是你的妻子，孩子生下来怎么办？让他没名没分的当一个私生子吗？江雨你就这么喜欢孟风？谁说错了？即使你的心里没有我，我又何必说出来自取其辱？江雨我不管你喜欢谁
，这个孩子必须给我生下来。顾总，您昨天连招标会都没有去，一到医院就安排进行了手术，但可惜手术失败了。这件事情真的不用跟江小姐解释一下吗？解释什么？她心里压根就没有这些东西，只有毛发。招标会的项目被谁拿走了？是顾家的顾大少。顾新泽？是。顾家这次盯上这块地已经很久了，这次也是有备而来的。三个月前龙城的那个项目也是被他们抢走的。要不是您正好出了车祸，两个人根本轮不到他。你去找九州剑士的严总，让他来参加我们江一雄婚礼。婚礼？您跟江小姐？你这有什么问题啊？啊，许还不敢，我这就去安排。你说什么？结婚？傅清晨，你把我当什么人？你害死我妈！是绝对不可能嫁，我们之间已经不可能了。江宇，你觉得自己有拒绝的权？三天之后结婚，他不配合的话，别怪我对不下手。你要对他做什么？你不要动他，是无辜的。何来的无辜？江宇轩，你就那么爱他？他的命就掌握在你的手里，说，你愿不愿意嫁给我？我愿意。妈妈，妈，今天我就要嫁给傅景琛了。为什么偏是这个时候？呃，是婚礼要开始了吗？我马上就好。刚去世，那个杀人犯的女儿就勾引傅总上了婚，真是不要脸！可不是，听说她还是傅总未婚妻的姐姐呢。他们一家从小就抛弃了胡威小姐，她爸为了钱，开车撞死了胡威小姐，她害得傅总双腿瘫痪，真是恶毒极致！这种人怎么不去死呢？哎，不是，江映雪的爸妈遭报应全都死了，要是江映雪死了就好了。傅总，因为婚姻分离很困难，希望不要影响我们之间感觉的合作。当然不。好，我知道了，钱我就交给你了，不要再跑了。顾总，新婚愉快呀！这我怎么没看到你的新娘子？顾新子吗？我还没有玩过新娘子，就轻易卖肉玩起来一定很爽。你说话最好注意点，不用商量。他要是能来，自然会来的。他如果不愿意来，难道我还找不到一个人跟我傅景琛结婚吗？接下来我们有请新娘入场。怎么是你，薇薇？景琛哥，我终于见到你了。我醒过来的时候，突然听到你们要结婚的消息，还好我赶过来。你说过，会和我一生一世的，你怎么会娶姐姐呢？我确实这么说过。可是，我这个，他，当时不想娶我，你就告诉我，你是不是要这样对我？江映雪，你看她的婚纱都破了，不会是跟男人乱搞去了？今天可是傅总和她结婚的日子，她拿着刀，不会是杀人了吧？她爸就是个杀人犯，快拍下来！傅总要是真的娶了她做傅太太，傅氏就完蛋了。江一雪，你就这么不想跟我结婚吗？知道我付了多大钱才走到这儿，知不知道我为了你付出了多少？我不管你在发什么疯，今天是什么日子，还不给我滚下去！傅清晨
这辈子做的最错的事情就是爱上你。我，父亲，陈安，你知不知道，我已经没有退路了？江逸轩，你拿刀做什么？你愿去死吗？我没有，江晨，你的手。不用再这么假惺惺的。我告诉你，江晨，就算你死了，我也会带着你的骨灰参加完这个婚礼。我不要这样了，江晨。同样的话，我想再说第二遍。江晨，副总，新娘准备室里没有发现尸体。但确实留下了血迹，监控呢？这个监控里发现孟峰一个人进了新娘准备室，过了一阵儿，江小姐才从里面出来。好，好，好。我这是在哪儿啊？啊！我的好。江映雪，你戏演的可真好。我差点就被你给骗了。你在说什么？你跟我结婚的时候还敢跟孟风鬼混，你还要不要点脸了？难怪我给钱你就愿意跟我睡。你在说什么？我今天压根就没有见到孟风。你还想装到什么时候？江云雪，我真是给你脸了。姐姐，醒了吗？
放心，我会给你找最好的医生，保证你干干净净，不会留疤的。好一个干干净净！江映雪，你这又是什么意思？你以为人人都跟你一样肮脏，为了钱什么都做得出来啊？没错，我就是为了钱，什么事情都愿意做。知道真相的事情就不要乱说话。乱说话！你，副总，不好了，你快看今天的新闻。怎么了？新闻上说，副市总裁的太太是杀人犯。严总，副总，这条新闻您看了过吗？抱歉，副总，现在全程都是您夫人是个杀人犯的新闻。相比之下，故事的负面新闻明显少很多。严总，做生意贵在诚信。如果我能向您证明江映雪没有杀人，您是否会继续同意跟故事的合作？副总，你不用向我证明任何事。您需要的是向购买尸体证的潜在客户解释。只要他们相信，我自然会相信。副总。姓严的明显是给咱找麻烦，咱们怎么可能找新一城的客户一个一个的去解释？他就是想跟咱们解约和顾氏合作，还在这找什么理由？呸！许寒，召开记者发布会。是好的，副总，你要在发布会上宣布什么？跟江映雪离婚。什么？离婚？您真的要跟江小姐离婚啊？现在全程都说江小姐是个杀人凶手，您这时候跟她离婚？许寒，这不是你该操心的。好的，副就是个杀人犯，他爸还开车把副总给撞瘫痪了，他肯定杀人了，只不过是现在没有证据。你们在胡说什么？我爸不是杀人犯，没有杀人。夫人，我们说说吧，着什么急啊？我们还有活要干，就跟你说话来。金天哥，尝尝这个。他为什么带着结婚钻戒？怎么样，好吃吗？顾景琛，你非要这样羞辱我吗？景琛，你怎么下来了？你戒指啊？你是说这枚结婚钻戒吗？我看着很好看，景琛哥说先让我戴着。你千万别生气，我现在要摘下来给你。嗯，不用了，薇薇，这枚戒指就当送给你。傅景琛，你认真的吗？这是我们的结婚钻戒，你都没有给我。你现在给傅威，不就是一枚戒指吗？你想要的话，我再给你买一枚就是。确实，一枚戒指而已。你不用送给我了，我自己也有。你什么意思？你是不是又把孟凤的戒指捡回来了？江映雪，你现在是我的妻子，不是他的，还有怎样？傅清晨。你有真的把我当过你的妻子吗？把戒指交出来。我要是不能，那你就别怪我不客气了。来人，把太太关房间里去，没有我的允许，不允许她见任何人。金晨，你凭什么关我？放开我！放开！哥哥，这不错，都是因为那位不懂事。拿出来吧。那枚戒指不是按照你的尺寸的，你应该很清楚就能拿下。啊，哎，还真是，换个角度就能拿下来。走。江映雪，你还和以前一样，只会爱我的事。我要。
是不弄死你，我就不叫死你。喂，我想好了，就照你说的办。顾总真是好性质，刚丢了世纪城的项目，还有新次来赴宴。顾新泽，世纪城的项目，你说了可不算。原来你从一开始的目标就是龙老爷子。我说过了，你说了不算。你这小子，结婚都不请我，太不仗义了吧！是景琛考虑不周，日后请您来家里，把英雪介绍给您。景琛，听说你世纪城的项目出了点事，要不要老头子帮你出面看看呢？多谢了，这件事儿确实出了点问题。景琛啊，你要是有急事，咱们下次再聊吧。我们继续，不用在意。夫人，副总怎么说呀？他把我电话挂了，这可、个、怎么办呀？夫人已经出现了流产的症状，没有副总的允许，我们谁也不敢做决定呀。你现在情况非常危险，必须马上做流产手术。医生，真的没有别的办法可以保住这个孩子吗？可以先用药，但是有很大的风险，很可能危及产妇的生命啊！没事，沈医生，我愿意用药。夫人，你的病真的不要告诉副总吗？他连我的电话都不想接。什么手段能用上？之前你想方设法爬上顾景胜的床，现在又开始装病，哼！你以为你这样，景胜哥就会理你了吗？程楚，我之前就答应过你，生下这个孩子我就跟他离婚。我不像你，说话算数。姐姐，你的药现在在地上呢。夫人，你这可怎么办呢？夫人，你怎么样？我去帮你找副总。我去找他。可是这个药你每天都是要吃的呀，你总不能捡地上的药吃吧？我们一起去找副总，他
一定会带你去看病的。江院士，你的演技可真好。啊、okay, 你不是要吃药吗？吃吧。江映雪，你看看你的样子，简直跟条狗一样。你在干什么？姐姐，你怎么了？怎么摔下来了？就算你不喜欢被挤成哥的孩子，可你也不能这样啊！毕竟孩子是无辜的呀。胡说什么？谁让你出来？我已经天都黑了，不要再为难他了。你干什么，傅建成？别动，你生病了。这让我觉得恶心。是，我恶心。只有傅威才是您心中的白月光。你为什么还要这样对我？你为什么非要把我关在你的身边？青春，我看你才有病。江雪，你敢骂我？站起来，脱衣服。那又怎么样？那是我的孩子，我想让他生就生，我想让他死就死。我是绝对不可能这么做的，你别想再逼我了。虽然你妈已经死了，但是她是不是骨灰还在这儿？还有外边那个王妈，她的命也长在你的身边。张明雪，我有千百种方法来对付至于要怎么做？没有我的允许，谁也不准放他出去。是。这个药可以帮助你维持一段时间，但是有很大的副作用。我还是建议你做流产，毕竟孩子以后还会有的。不会再有了，生了这个孩子，我就跟他离婚。以后也不会再养孩子了，江小姐，生孩子是两个人的事情。如果孩子爸爸不在意的话，你你会很辛苦的。没事的，这么多年我自己一个人也挺过来了，不怕死，只是怕这个孩子还没看到这个世界，就离开人世。我一定会想办法让你活下来，哪怕是用妈妈的命。夫人，你还好吗？老妈，你是怎么有钥匙的？我是从徐徐素莲悄悄拿来的。这是沈医生给你的药。谢谢老妈。听沈医生说，吃这个药很难过的。今天厨房做了小蛋糕，我去给你拿一个。哎，不用了，老妈。已经查清楚了，夫人结婚那天被人绑架了，她捅了歹徒一刀，那人并没有死。马上发布我要跟他离婚的消息。副总，您真的因为杀人犯的谣言要跟江小姐离婚吗？可是她并没有杀人啊。谁？我发布离婚消息，也只是为了堵住那些人的嘴，我不会跟他离婚。这件事先不要告诉他，免得他胡思乱想。是，呃，副总。
叫他将母亲的遗言真的不能告诉他。您第一时间就安排手术了。跟他说这些做什么呀？他本来就恨我入骨，不会相信我的。而且她怀孕了，本来心情就不好，跟他说这些，他更加不信了。江女士，你大半夜的不睡觉在这看什么？我想知道，导演，我会让这个孩子没有名分的。是又怎么样？你想干什么？那你会发誓？保证你不会骗我。我凭什么跟你发誓呢？是，我没有错。那是什么药啊？维生，维生素。傅建成，你为什么要骗我？我给你换了新的维生素，你不准吃这个。不是，你凭什么乱动我的药？还给我？怎么难道你还想偷偷吃药打胎不成？顾先生，你凭什么这么说我？怎么，我说错了？杨女士，你是我傅景琛的妻子，你给我记清楚。把这个药给我扔了，有罪。是的。今天为什么要这么做？陈医生，能不能再给我开一盒药？我不小心弄掉了。我是你们傅太太的主治医生，过来给她送药的。你是江一雪的医生？对，请问你是？啊，我是大妹妹，亲妹妹。你把药给我吧，我转交给她。好，那麻烦你了。啊，慢走啊，江一雪。这一次，我一定会让你彻底完蛋。景深哥，要不是我发现了，姐姐她就把这药给吃了。你是怎么有这个药的？沈医生亲自送的呀。姐姐，你还真是有魅力，能劳烦沈医生亲自送药过来。江映雪，你就这么狠毒，这么不想要这个孩子吗？不是的，景深，这个药其实是保胎的。到现在你还不敢说实话，把人带上来。你来告诉他，这到底是什么药？王妈，不用害怕，你把实话说出来就好了。不想家里人有事，就按我告诉你的说。我说，是夫人自己晕倒了，我们把她送到医院，是夫人自己找沈医生开的流产药。你在胡说什么？你明明知道事情不是这个样子的。他还说，他还说什么了？他还说。他死了都不要这个孩子，江映雪，没有，不是这样的。江映雪，我没有。你这个杀人犯，你连我们的孩子都要杀。
这个时候了，还在想着勾引来？瞎说什么？跟沈医生之间是清清白白的。徐寒，带他走。是。姐姐，你怎么变成这样？难道你忘记孟风哥了吗？见一个爱人，胡说八道什么？我可没有胡说。之前就是这位沈医生亲自给你做过。要说你俩什么时候的朋友，我怎么信？是你给他做的。是我又怎么样？好，很好。江雨雪，要干什么？你知不知道他每天吃那天宝多痛苦？还不都是为了？说那么多干什么？可是不走。状况很差，必须出院观察。你这样会害死他的。他的命是我的，是生是死由我决定。带他走。
姐姐，又在这装可怜呢。来干什么？江映雪，我告诉你一个秘密吧。其实当年是我给钱给咱们那个死人爹，让他开车去别亭傅景琛的轿车。什么？竟然是你？我告诉他，傅景琛要参加龙城的一个竞标，只要他制造一场小车祸，阻止了傅景琛就行。但是我给他二十万，正好咱妈手术也是这个价，我马上就答应。吴薇，你也是爸妈的孩子，你怎么就这么狠心？狠心？他们那样的穷鬼，死了就死了呗，有谁会在乎？去告诉傅景琛，你才是背后的主谋，是你害死了妈，是你害得他双腿瘫痪。如果不是我爸干的，是傅威，全是他。我早就知道了。你说什么？你早就知道是傅威安排的？是又怎么样？你爸勒索薇薇，所以薇薇才制造了这起车祸。爸为了钱不择手段，他死也是活该。傅景琛，我知道因为这场车祸，我爸走了。我妈也走了，我还被别人说是杀人犯的女儿。那又怎么样呢？你爸为了钱能杀人，为了钱能出卖身体，你们全家都一样的贱。傅景琛，你不要这么说，我爸妈都是好人，他们都是最好的人。张雨晴，我给你脸了，你敢这么说话？夫人，你先冷静点，不懂事说的都是气话。他那个破烂身体还能跑多远？等他哭够了。
副总，小安，你还是太老了，你去找江逸轩。副总，那就是夫人。徐安，我跟你说话你听不懂吗？让你去找江逸轩，这个江逸轩又跑哪儿去了？副总。傅君春，你害死了他！你敢打我？你不打你怎么了？你知不知道为了生这个孩子付出了多少？他每天吃那些药有多痛苦，你知道吗？他全部都忍了下来。他是绝望到了极致才会从楼上跳下来，全部都是因为你。陈医生，注意你的措辞。傅君春，到这个时候你还不敢承认是吗？你睁大眼睛看清楚，他到底是怎么死的？是你害死了他，是你把他逼得自己从楼上跳下来，是你害死了他，是你害死了你们的孩子，是你亲手杀了他。杜总，不好了，公司出事了。喂，什么？夫人刚刚过世。杜总，现在先。我再说一遍，滚！江一轩，你为什么就这么倔强？你知道我不是真的想和你离婚的，你就不能再等一等吗？李总裁，现在才开始后悔，是你把握，你救过他，我不想。早知如此，又何必当初呢？我带了个人过来，出来吧。夫人，夫人她是无辜的，是我骗了夫人，夫人还对我那么好，你打死我吧，都怪我。你什么意思？是傅云小姐威胁我的家人，让我谎称夫人吃的是流产药。其实夫人那个药是，那个药是爆胎的呀，夫人。现在你明白了吗？傅景琛，当初他是真的想绑住你的孩子，是你的不幸，把他推向了死亡。算了，现在跟你说这些还有什么用？像你们东西的人是笨蛋。他有没有跟你说过，他最爱他那个人？傅景琛。真是没救。沈医生，得罪了。沈玉安，他不是有一个挺喜欢的家伙吗？为什么他走了这么久，那家伙都没来看他？傅景琛啊，你真是不可理喻。你不肯说，那我有的是办法知道。我就不明白了，江一雪都死了这么久了，干嘛非得要找那个人出来？让他好好安息不好吗？我只是想，他那么爱那个家伙，或许希望那家伙能来看看自己。如果你真的想知道的话，那你就去把他丢掉的那枚戒指找回来吧。如果你能找回来他最珍惜的那枚戒指，自然就会知道他最爱的人是谁。傅景琛，这是你最后的机会了，好好珍惜吧。严总，合作愉快。顾总年少有为，手段高超，还藏了这么重要的人物啊！怪不得傅景春斗不过你啊！严总，你真会说笑，都是傅景春自己眼瞎，看不到我的好，那就怪不得我。来，祝我们世纪城项目合作。徐寒。你走吧，我自己找就可以了。顾总，您身体不方便，还是让我们来找。徐寒，我说话你听不到吗？我是瞎了还是穷了？我自己有手，我自己难道不会找吗？走啊！徐秘书
要在这么大的地方找一枚小小的戒指，这不得大海捞针吗？顾总又不让我们帮忙，这怎么找得到啊？顾总怎么说就怎么做，不是你该问的。那要找不到怎么办？可能他会一直找下去吧。顾总，顾总，滚！不给我滚！你怎么打我都可以，可是你为什么要离开我？江雨雪，我知道你很想跑，你这样哭了，我好想你，你回来。喂，奶奶。你现在怀着孕呢，要多注意身体，知道吗？我在干嘛？我呀，在看一个傻子找戒指。你的意思是，想把我们家医院买下来？秦老爷子成全，我有个很重要的东西在医院丢了，我先把它。行了，行了云芝谁不知道？富士集团副总把一枚戒指丢了，大家都在说。哪个女孩要找到这枚戒指，就能成为副总的新妻子、啊？我的妻子从来就只有一个人。你对妻子倒是很深情啊，是医院吧？不是不愿给你，而是我已经把她留给了我的孙女，所以啊，这件事可得等她回来再说。您的孙女？是啊，她非要给我过八十大寿，到时候。你也来吧，啊！正好介绍你们认识认识。龙老爷子早年丧子，他不可能有什么孙子孙女。你去查一查这个龙宇阳的来历。是。景山哥，你快去银行问问，他们今天把我的卡都停了。是我让人听的。青春哥，你怎么能这样？我今天跟朋友去吃下午茶的时候，扶长的手都丢死人了。你自己干了什么？你自己清楚。怎么会？你自己干了什么？你自己清楚。怎么会？你怎么会有这些照片？青春哥，我跟那个男明星只是玩玩而已。你跟男明星玩玩，我不在乎，但是你最好别花我傅家的钱。傅景琛，要不是你天天想着那个江云雪，我至于这样吗？他都死了多久了？你每天不是对着他的遗像看，就是出去找什么戒指。明明一开始我才是你的未婚妻，他不过是个小三儿。本来就是。未婚妻，傅伟，你自导自演的这场车祸，是他一直陪在我的身边。你知不知道自己究竟做了什么，还有脸在这里叫嚣？青山哥，你别生气，都是微微的错，你就原谅我吗？现在世纪城那个项目的开发权你已经拿回来了，你都赚了那么多的钱了，你就分给我一点吗？我好歹也是富家的孩子呀。我现在要不是念在你在富家长大，你不可能活着站在这儿。王妈，把他带下去。青春哥，青春哥。哟，顾大小姐，今天怎么这么生气？还不都是因为你？你跟我说世纪城这个项目万无一失，结果还是被傅景琛想了回去。傅威，你别忘了吗？当初是你把世纪城的项目说偷出来，要是被傅景琛知道。
仅只不过是个死去，我想要弄死他的芳华流。龙老爷子发誓出来的请帖，这表面上是龙老爷子不发誓他收，实际上是为他的孙玉龙描的血。什么？龙老爷子的儿子儿媳不是早就死了吗？哪来的什么孙女？你管这么多做什么？你只要知道，龙老爷子已经立下遗嘱，在他死后，所有所在财产都会留给龙老爷子。这么说来，穆大少要是能娶到龙女娘，娘还真要恭喜。到时候整个龙家都是你的，还在乎什么？还考虑什么？父亲。夫人父亲当年开的那辆车确实被人动过手脚，至于幕后黑手，我们还在调查。他们一家都是很好的人。我怎么会怀疑他父亲真的是要是害我？副总，明天是他妈妈的忌日，推掉公司所有的事情，我要去看阿姨。阿姨。我答应你要好好照顾云雪，抱歉，我没能做到。副总，江小姐的母亲手术失败，医生说，说什么？不让家属去见最后一面。江映雪，她身体不舒服，你有什么话跟我说就行。我知道，我是因为我这个天，父女俩，我欠一些好人，他对你好，照顾一下映雪。你们一家人把我害成这个样子，还想让我照顾江映雪？什么母亲腔？对不起你。我来是给你当牛做马，但映雪，她是无辜的，你不知道她是个很好的孩子。好，我可以帮你照顾她，但是后果怎么样，我就不能保证了。回来，先生，谢谢你，我也能安心的。可以，副总，你已经尽力了，你冒着那么大的压力跟夫人结婚，他知道你其实很想把夫人照顾好的。为了那么大的力气，江雪，怎么是你？这么巧，我有一个亲戚葬在这儿，我过来上柱香就走。你贵为沈家的大公子，家里的亲戚非富即贵，怎么会有亲戚埋在这里？你怎么知道？啊，其实是我表妹的妈妈。哦，那她怎么没来呀、啊？这就跟你没关系了吧？大家都说副总是深情之人，夫人去世这么久，身边也没有其他女人，怎么？这是突然想通了，小月，有些玩笑，我劝你最好不要乱开。小安，走。他已经走了，可以出来了。明雪，真的不打算跟他见面了。也没有可能。不论你做什么，哥，谢谢你啊，曾经救了我，要不然我跟孩子可能就
，说完这些干嘛？喂，什么？患者他出血。好，我现在过去啊。叶璇，医院里还有事，我得先走了。行，我让你先去。哎，好。蒋医生，真的是你？你问错人了。蒋医生，你你居然还活着？我居然还活着？你什么意思啊？你的意思是我死得更好？你知道我不是这个意思。叶璇，别闹了，跟我回家。傅景琛，你是不是弄错什么了？你害死了我们的孩子，现在一句道歉就算了？说什么？我们孩子死了？没错，都是因为你，是你害死了我们的孩子。我江映璇好不容易死里逃生，我是绝对不可能跟你回去，这辈子都不可能。叶璇，你要去哪？徐寒，去查查那辆车的来历。小姐今天怎么样？小姐，少爷喂过奶了，今天有宾客，老爷正向宾客们炫耀小少爷呢。老爷总是这样，去看看他。张映雪，云阳，来来来，快坐快坐。云阳，我昨天跟你说过，你在傅家做过女佣，是吧？是，我是做过傅总的女佣，但是我总是笨手笨脚的，老惹傅总不高兴。老老爷怎么又误会了？其实江映雪是我妻子。你是锦春的妻子？怎么可能？傅总当年亲口承认我是您的女佣啊。还有，我现在不叫江映雪，我叫林云阳。抱歉，你看我这纯孙子，多可爱呀，像妈妈吧，胖嘟嘟的，<笑>是真的很可爱。不过看他的样子，应该还不满一周岁吧？怎么说你也不好呢？云阳刚生下这孩子没多久，哎，你是一年多前结的婚，应该有孩子了吧？据我所知，应该是有的吧。爷爷，我先抱孩子去喂奶。哦，好好好。据我所知，副总的妻子早在一年前就去世了，没有孩子也算正常吧。哎，你真啊，这是我过去一年多了，也应该走出来了。我对我的印象太深刻，但是就不对。副总，爷爷今天不在家，麻烦您不要有事没事就往这儿跑了，我很烦。我不是来干嘛的。谢谢。副总，这吴姨，把他扔了。傅景琛，这下你可以走了吧？龙小姐，我们副总今天为了看你，可是推了公司所有的事情，你连门都不让我们进去，这未免也太伤人了吧？伤人？钝情伤人？还是你们副总伤人？到你那边再来。吴姨，明天不许让傅景琛他进来办法。哦不，以后的每一天都不准让他们进。你。最近，明雪，送孩子去医院吧。谁让你进来的？现在不是你闹脾气的时候。安排医生送孩子去医院，我的副总马上就安排。傅景琛，别以为这样我就会原谅你。
父母都告诉裴一哲。啊，没错，我是他妈妈，肯定能成功的。其实飞行的成功概率就是比较大，你们先去做了，行吧？担心，我会让孩子活下去的。麻烦副总了，如果你跟小姐能匹配成功，我们刘家会报答。蒋一雪，这都什么时候了，你还在说这种话？为什么结果？很抱歉，你们两个都不合适。怎么可能我们都不合适？在全国范围内，找合适培训。是。情况我都已经知道了，你们两个还年轻，其实还有一个办法。还有什么办法？医生，你跟我说，我什么都可以做。你们可以再生一个孩子，虽然父母的配型不合适，但你生下来的孩子配型合适的概率会很大。不行，我不同意。陆雪，你现在身体本身就不是个怀孕，你上次动手术你忘了吗？你差点就吐血死了。什么？江月雪，你别胡闹。关于孩子的事儿，我们不要着急，裴行会找到的，慢慢来。副总，全查遍了，没有找到跟小女少爷合适的骨髓配型。再去黑市上问。是。副总，夫人过来。到底在做什么？下这么大的雨，你不知道打伞吗？星辰，你去什么？你是佩斯。开篇前，他认为你可能不需要这样东西。或者，你需要什么？我可以给你一座城的开发权。这样跟我生个孩子。雨辰，我知道你很担心小姐的身体，但我们可以想别的办法。以你现在的身体，根本生不了孩子。你会，清晨，还要拒绝我？现在，我出去。傅清晨，你是不是忘了什么？你动不了，你只能听我的。贾雨轩，你别逼我。我逼你又怎样？傅清晨。晚上送我去医院。啊，是，是，江雨轩，你别欺人太甚了。今天晚上，等我回来继续。江雨轩，好了，就在这分开吧，免得被人看到你不好。顾少这么快就开始和别的女人撇清关系，看来你很想成为龙家的女婿。整个云城所有的单身汉，谁不想做龙家的女婿？怕是他顾景琛也坐不住。<笑>顾锦琛心里只有那个死人老婆，不可能参加宴会。他不来最好，但龙宇央就一定是我的女人。不过是个认养的孙女，我倒要看看这个龙宇央有什么能耐。应雪，你的身体真的不适合怀孕，上一次已经那么凶险了，再来一次你真的会死啊！哎呦，你别说了，哥，小景是我十月怀胎好不容易生下来的，我不可能就看着她这么离开的，她是我的命根子，你知道吗？明雪，小景的事情我也很难过，但是我不能眼睁睁看着你去死啊！哎，行了，哥，你别说了，我已经决定了。生孩子可不是一个人能决定的，傅景琛难道也同意？我一个人能决定，你要来。谁说不需要同意？我现在就得告诉你，我同意了。英雪，我不同意你生孩子。傅景琛，你还是这么冷心。当年死都要让我生下这个孩子的人是谁？难道不是你吗？对不起，英雪，我当年不该说那样的话。是冷心，但是让你冒险去生下这个孩子，这是你拼上你的性命去做的事情。
凭什么不同意？你要眼睁睁看着小景去死吗？我们可以想别的办法呀。根本没有别的办法，傅景琛。配做萧敬的爸爸。哎呦，这里这么热闹吗？爷爷，你怎么来了？我找你半天，你和你哥躲在这儿。景春也来了，你们聊什么呢？好，没什么，爷爷。今天是您八十大寿，咱们就出来那些不开心的事儿。好好好，听你的。今天来了很多青年才俊，你跟爷爷过去看看，爷爷要挑一个最好的。咱家的孙女婿，没错，爷爷，爷爷，啊！各位贵宾，今天是龙老爷子八十大寿，我们有请车兄给我们讲两句。谢谢大家，来捧我老头子的场，老头子都八十岁了，以后云尘。就是你们这些年轻人的天下了。今天呢，我有件事要宣布。江映雪，你，你不是死了吗？武威，你来的正好，你害死爸妈的事儿，我还没找你算账呢。哼，江映雪，我不知道你采用了什么手段骗过了傅景琛，不过就凭你，还想跟我算账，也不看看自己是什么样子。你什么意思？今天可是龙老爷子的八十大寿，他要在寿宴上宣布自己的孙女龙宇央小姐做自己的继承人。你要是敢毁了这场宴会，傅景琛也护不住。傅威，你知道我是谁吗？你，不过是一个苟延残喘、差点活不下来的死人。如果你知道我是谁，你一定会后悔你说的这句话。夏映雪啊，你不过是个臭司机的女儿，你死了之后。景琛哥不照样活得好好的？我告诉你，你死了，景琛哥他一点也不难过，他还说等你过了忌日就娶我呢。你说什么？他真的要娶你？江映雪，你认清现实吧。你没死的时候，景琛哥就要把你的结婚钻戒送给我。你说他到底最爱谁？你说完了吗？说完了，你可以滚了。你可真能开玩笑，江映雪。傅威，你敢打我？我打你怎么了？你一个臭司机的女儿，也来敢跟我较小？这里可是龙家的场子，还让我滚？我看该滚的人是你吧！你脏了龙家的地，脏了龙家的地。你最好记住你现在说的话，江映雪。我就让你看看，我到底会不会后悔。干什么？这可是寿诞！我当然知道这是寿诞。怪只怪你不会夹着尾巴灰溜溜的做人，非要到我面前来挨打！啊！给我滚！放开我！姐姐，你为什么要打我呀？救命啊！来人！我没有打你。跟大家介绍我的孙女，龙宇央。哎！钟宇轩，这怎么了？沈医生。帮我劝劝姐姐，让她不要杀我。我知道她恨我，劝劝你劝劝她吧。你说什么呢？我碰都没有碰你。映雪，今天是爷爷的寿诞，你有什么委屈，哥下次保证替你说。沈玉安，我说了我没有碰她。好，好，好，我相信你。但是今天真的不能再胡闹了，不然等会爷爷会生气的。我没有胡闹，沈玉安，你愿意相信一个外人吗？姐姐，我真的知道错了，我知道是我错在先，你恨我也是应该的。我保证，我以后再也不这样了。不行的话，你干脆杀了我好了。你先起来，映雪没有怪你的意思。说什么呢？哎呀，映雪，我知道你当年受了很多委屈，但是他也挺可怜的。他这是在演戏。映雪啊，你能不能懂事一点？不管他是真是假，今天是爷爷的寿诞，他等会要跟所有人介绍你。你难道希望所有人都看到你现在这个样子？啊？我什么样子啊？杀人犯的样子吗？看来我们龙龙宇央小姐比较害羞呀。我们再次掌声鼓励，有请龙宇央小姐。映雪，我不是这个意思啊，我只是希望你能稍微冷静一点。别过来，你看着他吧。
毕竟是我打了他，还是我威胁到了他的生命呢？六雪啊，你非要这么不讲道理是吗？千万不要因为我而吵架，我知道都是我的错。姐姐，我这次真的知道错了，我以后再也不抢你的东西了。以后你给我什么，我就用什么。姐姐，你就不要生我的气了，好不好？映雪，你讲讲道理啊！我讲道理，沈月，你的意思是，我今天必须要原谅他。如果我不原谅他，就是我不懂事了，是吧？你不要再胡闹了，好吗？沈元，你凭什么说他胡闹？傅清春，沈元，你凭什么这样说我妻子？傅伟，还不站起来？清春哥，你怎么会在这儿？怎么了？你很意外？他为什么看到江映雪一点也不惊讶？难道他早就知道江映雪还活着了？你别动我，我自己起来。映雪，别再闹了，别给一个丢脸。我知道，傅威，你不是想知道我是谁吗？我现在就告诉你。我们再次掌声鼓励，有请佟玉江小姐。小姐，你对我保卫苏女有什么意见？不是的，龙老爷子，您知道这个江映雪到底是什么人吗？傅威，今天是龙老爷的寿诞，不要在这里说一些乱七八糟的东西。哼，怎么，江映雪，你心虚了？龙老爷子，让我告诉你，傅威，不要再说了。龙老爷子。这位宝贝孙女，真名叫江映雪，她就是个杀人犯，她爸差点害死我和景春姑，她还在结婚的时候，浑身是血，拿着刀子杀人，当时所有人都看到了。这位龙小姐确实有点熟啊，跟副总之前的妻子长得真是太像了，这么像，简直就是一个人。之前江映雪杀人的消息到处都是，我们一直没对跳楼呢，就是。洪老爷子怎么能认识这么一个人做生做生意？真的是他太漂亮了吧！江映雪，一年前我能让你身败名裂，现在我照样可以。你等着吧，你就看看你这个杀人犯还怎么做龙家的大小姐。各位，这是我的老家。有本子，洪老爷子。不要被他蒙骗了呀！谁告诉你的？我不知道这些。你说什么？原本打算等寿诞过完以后再说这事，现在看来，还是得早点澄清才行。这老头子到底想干嘛？当年的事情，我早已调查清楚。李阳是个很好的孩子，那天他差点被歹徒绑架，幸亏他机智勇敢，才从歹徒手里逃了出来。而且，那个歹徒他没有死。杨宇的这种行为是叫哎叫什么来着？叫自卫伤人，在适当限度内都是无罪的。哎，瞧我这记性，对，是正当防卫。行的，这件事都怪我没尽早早说清楚。不过呢，也算是澄清了一些人的真面目。你你出去！你们做什么？别动我！我
万爷在是我们错了，我们也不知道将军，我我将军是无辜的。至于这位父亲。江宁轩，你，我早就跟你说过了，如果你知道我的身份，带出去，放开，放开我！爷爷，对不起，也许又给你添麻烦了。孩子，你就是太懂事了，这原本就不是你的错，就算是你的错，你剩下一次又怎么了？我能轻盈，不至于，连自己的葱你都护不住啊！来，上台。我正式宣布，这就是我的葱女，龙宇央。她不是杀人犯，她是个很善良的好孩子，也是我所有财产的合法继承人。老头子还有个愿望，就是给我的宝贝孙女找个孙女婿。我要是得到龙小姐的青睐，那我以后是不是在龙城可以横着走了呀？你也不看看你自己那个样子，龙小姐会看上你？开什么玩笑！不错，江宁轩，你可真是好样的，什么时候成本事爷爷年纪大了，最后的希望就是找个人好好照顾你，让你以后开开心心的过日子。你不要多说了，这件事情我要替你做主。不是爷爷，其实我们夫妻之间……喂，什么？好，我知道了，我马上就去。怎么了？小景，他有点发烧，我得去趟医院。爷爷，那你快去吧，有事情给爷爷打电话啊！快去。哎，不好意思，陈先生，你走路不撞到眼睛，没看到撞到人了吗？对不起，陈先生，我不是故意的，我可以给你赔医药费。行啊，你给我五十万医药费就放过你。你的意思是老子在讹你钱？就算是老子讹你，也是瞧得起你。小妞长得这么漂亮，要是不肯给钱，赔老子一万也行。干什么？你在叫我报警吗？报警、啊？我老舅就是警察局的，我倒要看看，你报警是抓我呢，还是抓你？你走吧，小美女，跟老子一块回去啊！放开我！放开我！啊、一个臭瘸子，怎么就你还想英雄救美呢？你是能下来打我一顿还是怎么的啊？臭女人，你敢打我？打你怎么了？我告诉你，我已经报警了，你最好联系一下你那位警察舅舅，看看他会不会来救你。你给我等着。他又跑哪儿去了？怎么办？你也觉得我一个人不行？不是这个意思，我先陪你走吧。我是不是真的很没用？我真不是这个意思，傅景琛。但是你现在真的很不方便，你不要再给别人添麻烦了，好吗？你以后不要再一个人出来。知道。不是，许涵，你跑哪儿去了？还不快走！啊，傅总，不是你让我去找夫人的吗？许涵，让我走。我不是故意的。总之，谢谢你。
走吧，医生还在等着我呢。现在孩子的情况不理想，我们会尽量采取化疗，我们会采取温和的方式。化疗能治愈这个病吗？化疗只能缓解症状，最好的方式你们要生个孩子。好的，医生，我知道了，我不会尽力的。江映雪，你为什么会怀孕？你怎么会有我的孕检报告啊？你是不是偷偷把药给倒了？是又怎样？傅景辰，我就知道你没那么容易妥协。说避孕药是维生素，你以为我会相信你吗？我不这么说你会听吗？你总说我不妥协，可是你呢？你明明知道自己怀不了孕，还非要生这个孩子。万一你不在了，你让孩子怎么办？你让我怎么办？傅景琛，你爱的人又不是我，你不要在这里假惺惺的了。离婚协议我已经签好了，就放在你的床头。从今往后，我们再无瓜葛。你什么意思啊？你要跟我离婚？你要跟我离婚？这不是你自己说的吗？你说等我继职一年之后，就跟傅威结婚。恭喜你啊！你终于能跟你的心爱之人在一起了。你从哪听说的？我从来没有说过这种话。算了，我知道你爱的是他。如果我奉劝你一句，他不是什么好人，你最好小心点。你给我站住！你今天如果踏出这个门，我就……就怎样？关着我，找人羞辱我！傅清晨，我已经不是当年的江映雪了，你动不了我的。江映雪，你非要这么倔吗？你不也一样吗？傅清晨，明明心里爱着另一个女人，却要跟我绑定婚姻，你不累吗？傅远，你真的误会傅总了，他根本不可能跟傅云小姐结婚的，他爱的人是您啊。徐寒，什么时候连你都学会撒谎了？他爱的人是我。怎么可能啊，副总，我就要去把夫人追回来。算了，可是副总，你把孟峰找过来吧。既然他不愿意嫁给我，我就成全他。江映雪跟你说了什么？他还要说什么？他当时把所有错都揽在自己身上，你这样居然还跟他们离婚，真是看错了。陈医生，你要再这样的话，我对你不客气了。陈寒，不得罪陈医生。陈医生，这事儿确实出了问题。我陈寒，真是看错了。赵明雪一辈子没怎么好好爱，请问是你害了他？副总，这样一来，以后这样的合作可能都会被迫停止。我们要不要做点什么？去重新拟一个离婚协议，要走。是。
就是字面意思啊，需要我再解释吗？我自己有家，不需要去那里住，而且傅威还在。我想见。你还有什么问题吗？有问题就签吧。江映雪，你现在还不肯告诉龙老爷子你是我的妻子？怎么，做我傅景琛的妻子，很丢人吗？就因为我是个瘸子，所以你觉得做我的妻子很丢人是吗？没有了许寒，我连保护你都做不到。那不是的，傅景琛，我从来都没有嫌弃过你。那你为什么不愿意做我的妻子？因为你爱的人根本就不是我。我同意签这份协议，但是我有条件，我们可以住在一起，但是不不干扰，也不可以强迫我做任何事情。就是我们只是同居关系，你可以找女朋友，也可以找我。怎么，你是准备住在我那儿，然后去找别的男人？你不同意就算了，你也可以给我打离婚官司，也可以给我找更好的男人来照顾。不过我也有个条件。先去跟爷爷说一声。明月啊，你还是去选择景琛吧。他确实算是年轻一辈中的翘楚，可他是做龙女的呀。咱们云城有那么多的青年才俊，你完全可以选择一个身体正常的呀。可是爷爷，我真的很爱他，只可惜，他爱的不是我。我这个，就不要让爷爷知道了，他肯定会伤心的。哎。你们娘俩，过去住一阵吧。如果哪天住的不开心了，马上给我回来，知道吗？就是缺云城的人都怕他，爷爷不怕。我知道了，爷爷，那你也要照顾好身体，别让云雪担心。这衣裳穿给我了，好嘞。爷爷特意嘱咐我来送一雪，我当然要好好的看一看。雪寒，带陈医生逛逛我们这，有什么不好的地方尽管提出来，没心。是，太好了。走吧，哎，小玉，不好意思，啊，刚才比较担心我。有人担心是好事啊，你不用跟我道歉。行。还不错，让人把我的行李搬到映雪隔壁去吧。行李，你什么意思？哥。干什么？我自己一个人没关系的。什么没关系啊？你之前总往这边跑，我就觉得不好。再几天啊，你就怀孕了。景雪啊，你现在身体不好，我必须要时时刻刻关注你的情况才行。你忘了，你上一次怀孕有多凶险了？可是，映雪，陈医生说的有道理。就算他不搬过来，我以后也是要给你找一个家庭医生。陈医生，那就麻烦你了。不用你说，我也会很伤心的。你呀、啊，真不知道让我求你什么好。哟，我这个家里怎么这么热闹？原来
该是姐姐搬回来。你怎么来了？我会乱带点东西，毕竟这里还算是我的家。你说对吧，景城哥？拿了东西就走吧，你也清楚自己的事。当然知道了，傅家的养女，你的妹妹吗？姐姐，我还真羡慕你，有两个这么爱你的男人陪着你。你要干什么？姐姐，你紧张什么？微微只不过是很羡慕你而已。从小到大，无论什么时候，你都这么受人喜爱。福威，知道了，这就走。对了，姐姐，你该不会是？怀孕了吧，林轩，傅金琛，你快让傅威走，他会害死我们的宝宝的。他只是来拿东西，拿完就走，他怎么会害宝宝呢？你是不是最近压力太大了？不是的，他真的会害死我们的宝宝。我变成他什么好人？林轩，你怎么了？傅威他是不是欺负你了？算了，都过去了。你让他不要回来就好。好，我会跟他说的。新雪什么情况啊？应该说想起来在等。他上面写，如果还有没有联系？有没有什么治疗办法？等会见。我们只能关注他的情况了。夫人好，许涵，你怎么在这儿？傅景琛呢？你为什么没有跟着他？他是出事了怎么办？傅景琛，你在哪儿？夫人，别喊了，大老远就听见你在那边喊。那，我把你老公完整无缺的带回来了。我这不是怕你们照顾不好他吗？哦，对了，哥，你们刚刚聊什么了呀？为什么连许涵都不带？我刚才带沈医生出去转转。他说：“多种点绿植，对孕妇身体好。”哎，对对对，就这么回事。奇奇怪怪的。啊，对了，哥，明天爷爷叫我去公司，你送我吧。爷爷怎么这个时候让你去公司啊？还不是因为你。因为我。对啊，因为我们的沈大医生要救死扶伤，哪有时间继承我们的公司呀？爷爷现在年纪大了。那只能我去了呗。对不起啊，英雪，让你替我承担这么多。你说这些干嘛呀，哥？我是龙家大小姐，而且爷爷对我这么好，我这样做也是应该的。但是不知道我还能做多久。英雪，你真的要把这个孩子生下来吗？趁着这个孩子月份还不大，我们还可以把孩子打掉。如果你再生的话，你之前怎么跟我答应的？你现在为什么还要这样说？可是英雪，好了哥，你要再这样说的话，你就可以走了。小英雪，这随他吧。傅景琛，傅连你也这样？我之前答应过他，不会强迫他做任何事。而且，我们也不能剥夺他做母亲的权利。算了算了，皇上不急太监急，我懒得管你们俩。哎呀，好了好了，你们两个就不要生气了。如果孩子知道有一个这么好的舅舅和爸爸，他一定会很开心的。各位，从今天开始，我将代替龙青云先生处理龙氏集团的一切事务。谢谢江叔，没想到开了会这么累，看来我做的还是远远不够。谁说的？我看你刚才倒是威风的很啊，看来爷爷当初把公司留给你是个很正确的决定，我也就放心了。哎呀，行了。本来还想过来给你撑撑场子，没想到你处理的这么好，我也能放心回医院了
，大姐，你下来，我是这边的。就是这些公司就标新城的郭志军啊，他们一种公司，这种关系，你要是不去，不用了，想说，傅景辰是傅景辰，我是，正好我今天晚上也没事儿，别想。喂，副总，请问有什么事儿吗？龙大小姐，请问你今晚有时间吗？一起吃个晚饭。那我需要看一下我接下来有什么安排。正好我今天晚上没有什么安排，你就在家等我吧。好，回家注意安全。好，知道。拒绝了吧？祥叔，备车，我要回家。工作一天累了吧？快吃些东西。慢点吃。而且我还发现了，其实空气管理挺不容易的。以前要做那么多事儿，还挺厉害的。映雪，你这是在夸我吗？你也很厉害啊，才工作第一天就把事情处理的这么好，不愧是龙家的大小姐，我自愧不如。哎、我听说你今晚打算跟顾清泽一起吃饭来着？祥叔告诉你的，我记得我跟你说过，住在一起我不打扰。我确实这么说过，但是英雪。顾兴泽这个人心思极重，我还是希望你不要跟他走得太近了。行了，我吃饱了。英雪，现在不是你闹脾气的时候。顾兴泽这个人够了。傅景辰，顾兴泽是什么样的人，不用你来告诉我，我自己会判断。还有你，凭什么干涉我的事？夫人，你误会傅总了，不是祥叔告诉我的事。今天的晚餐我本来吃的挺高兴的。不要再叫我吃晚饭了，我很忙。副总，这算了，跟他解释再多也没用。你去多派几个人保护好他。世纪城这个案子，我心怎么会善罢甘休？是，他走了，不是说厨房晚餐了吗？我还特意晚点回来，又吵架了？没有。看来真是吵架了，傅景辰，不是我说你，我妹的性格你还不懂吗？看来是真不懂了。哎，等等，我妹该不会是你初恋吧？看来真是你初恋，我经常怎么什么都不懂呢？我妹这种要强的性格，你就得顺着她的来。可是我已经处处顺着他了，他怎么还是不相信我？要不你在他面前卖个惨？我怎么可能会卖惨？那就跟我没关系了，谁的老婆谁去哄，我去找我妹妹去喽。傅总，这下还怎么办？雪凡，卖惨。
你会帮我接案？我会帮你接一辈子。明雪，我会找最好的医生帮你上产，一定不会有事。明雪，你看着我的，反正我的领带以后都要你们接。把你接领带，我要上班去了。那我叫雪涵送你吧。雪涵，雪涵，你跑哪儿去了？不是让你时时刻刻都跟着他身边吗？以后要是再这样，小心我让他扣你工资。那你路上小心一点。能请到龙大小姐真不容易，今天一定是我的幸运。抱歉，顾总，这几天刚接手公司，比较忙。是吗？我怎么听说你最近和副总的关系走得很近？还有传言说你那已经同居了。是顾总，我是你们公司的好，那我们就谈公司。我希望龙氏集团能把东城的开发项目给我们顾氏，请问龙小姐一下如何？抱歉，我认为不行。龙小姐，我们顾氏是诚心要跟你合作的，你连我们价格都不问一下。那好，一个月后，东城项目会招标，那就请顾总携带您的诚意，准时到家。江映雪，有点意思。怎么，顾总不会是真喜欢上他了吧？傅卫，你还不知道吗？我只喜欢能给我带来利益的女人。只要她能给我带来利益，我就会爱她爱到她死。那还真巧呢，我也只喜欢能给我带来利益。江映雪怀孕了，她身体不好，你不是一直想要东城的开发权吗？你说要是江映雪因为意外大出血死了？那龙氏还会在乎东城的开发权给谁？傅伟，江雪可是你的亲姐姐，你这么做，这是你第二不留情面。什么亲姐姐？我是傅家的千金小姐，她一个臭司机的女儿，还真以为龙老爷子收养她，就能飞上枝头了。江映雪，我失去的。早晚会夺回来。江雪有你这样的姐姐，她肯定加持的。映雪，映雪，你怎么了？你是不是做梦了？我先吃了，我梦见我们的孩子没有了，是傅卫干的，一定是他干的。放心。我也出去了，真的吗？可可是我，我真的好害怕。我发现，我来照顾好你的孩子。他的情况越来越严重了，最近接连几天都在做噩梦。有什么好的办法吗？恢复最好还是不要随便用。等我咨询完经验，不得空再说吧。
要不要，傅薇小姐，你帮帮我们吧？你要拿钱，就乖乖按照你说的做。好，好，只要你给钱，我什么都做。做的事情怎么这么毛毛躁躁的？这水是给夫人的吗？是。我现在就过去，去秘书。等会儿张彪回，我也回去。你有什么不舒服就尽快提出来，千万别逞强啊！知道了。到时候别离开我的视线。好了，必须快点走。雪夫人的水杯里放了什么？知道了，让他好好工作，他就能胜出药。怎么？没什么。张彪会的是你。这话不应该问我，应该问你吧？傅氏和顾氏都想要东城的开发权，我可得先说好啊，顾氏绝对不会徇私。嗯、我是你的父亲，我可没这么说。放心吧，我不会让你难过的。龙大小姐，你怎么跟副总一起过来了？早就听说你们关系匪浅，难不成这东城的招标会已经内定给他了？顾总，我们龙氏集团的招标会向来公平公正，绝对不会徇私。龙大小姐，我希望您说到做到。作为您的追求者之一，要是让我看到您跟这个瘸子在一起，我可是会很伤心的。你，那我就先进去了。副总，我知道您腿脚不好，别着急，慢慢来。顾星泽而且龙大小姐替我出头了，你别误会，不是因为你，我想让我们龙家招标会丢人。我得知他，小姐，招标会马上开始了，你要去准备一下。可是雪儿没有，没事，好一个人能行。走，让我进去请教了。我太太回来了，你要有什么事，就先找咱们。喂，江雪走了，接下来看你。姐姐，我终于等到你了。喂，你怎么在这儿？你要干什么？喂，你怎么在这儿？你要干什么？姐姐，你还真是不要脸啊！你明知道景琛哥爱着我。你居然还爬上他的床，跟他生孩子？我我没有，我没有。你还狡辩，江映雪，你就是个不要脸的小三儿。如果没有你，景春哥早就跟我结婚，我早就成为富太太了。不是他，我没有，我从来没有想过要破坏你们的感情。我真的希望你们能幸福。你胡说！
江映雪，难道你忘了吗？傅锦城当年害死你的母亲，就这样你还能和他在一起？你自己说，你是不是个贱人？你害得我和父亲之不能在一起，害死了妈妈，还害死了你肚子里的孩子。我没有，还说没有。你自己看看，你肚子里的孩子是不是已经没有了？江一雪，让你抢我的东西，我要让你不得好死。小姐派人在这夫人产的中下药。是医生说是精神类的药，这种药轻则让人疯癫，重则使人致死。什么？我操！医生有鬼心事。副导，这招标会马上就要开始了，您现在离开，只怕是不好的，跟你没有关系。傅警察，难道是有谁出了什么事？跟你有什么关系？给我过来！我等会真去了。副总，这脾气可真大，不知道面对记者，你是不是不识人待？听说你跟龙氏的大小姐是夫妻关系，请问这次招标会是否存在内部交易呢？不好意思，我们暂时不方便回答这些问题。有传言说龙大小姐插嘴里与莫文琪、傅薇小姐，这才成为您的妻子，您承认这件事？给我闭嘴！龙氏与富氏集团从来不存在什么利益关系。徐寒，谁敢多问一句话，立马罚律师函。各位，请回吧。还有，江映雪是我明媒正娶的妻子，从来不是什么小三。你们谁敢再污蔑她，我一定不会放过她。我们走。是。傅锦琛太晚了。副总，找到了。大小姐还桥之前，洗手间走人。傅薇，我不是让你看好他吗？对不起，副总，是属下失职。别想了，半小时他也走不远，快去找他。是。小姐，怎么还哭了？想让你伤心，我可能很难过的。江雨雪，在做什么？我有没有跟你说过，让你不要和他在一起？星辰，我……副总，你这么说有点蛮不讲理了吧？刚刚要不是我，龙大小姐此时就已经出了车祸了。照理说，应该向我道谢才是啊。车祸，顾总，谢谢你啊，刚刚救了我一命。你谢他做什么？顾星子，你不就是想要东城的开发权吗？用这种手段，你不觉得太下作了吗？哦，要是这么说，是不是有点过分了？照理说，应该向我道谢才是啊。傅景辰，你为什么要这么说？顾星泽是我的救命恩人，傅景辰，我爱的人是谁，你不知道吗？江雨雪，我不管你爱的是谁，你现在是我傅景辰的妻子，跟我回家。放开！傅景辰，我现在已经不是之前的江映雪了，我是龙家大小姐，没有权利困着。说得好，龙大小姐真是令人钦佩、啊。傅总，按我说，这次真的有结果。
我在背后说你。老东家，我是不会跟你回去的。去吧，走。你没事就好。就走了。你有吵架吗？哥，从今天开始，我要搬回家住。江雨晴，江雨晴。不要任性。你过幸福了。你到底想干什么？想干什么？想干什么？想干什么？我想先带你。好好好，那我放心。一切跟顾清泽肯定脱不了干系，你要不要再跟夫人解释一下？何必再去解释他？从来不会相信。可是您真的为夫人做了很多，那又怎么样呢？在我心里。这片空地没必要再派人看着了。这么大的空地上找一枚小小的戒指，是我不自量力了。走吧。真的要哥，你别说了，傅景琛是什么人？比你清楚。哎，不行，我欢迎你走。哥，怎么连你也去？宁雪、啊，你现在精神状况很不稳定，你待在这儿，有我跟景琛照顾你，你会好很多。我我不需要。沈渊，你说这话是什么意思？你觉得我是个神经病吗？宁雪，我不是这个意思。你能不能听哥这一次啊？不要。不能。傅景琛，在这也好，离婚协议我已经签好。你别太难过，他说的都是气话。我就去把他了。不用了，麻烦你陪他一起回去吧。他一个人回去。不是你真的要跟他离婚啊？我真的。不是你，你真的舍得吗？舍不得又能怎么样？爱情又强求不来。如果这样能让他过得更快乐的话，他会愿意放手。你这又是何必呢？
夫人，副总不在。
从小到大，家里明明有两个女儿，可最好的爸爸永远先给你。那是因为你每次都先拿了最好的，爸爸他心疼我，所以才偶尔给我一些最好的。你不要再狡辩了，傅威，傅景琛呢？他对你那么好，把你当做亲妹妹对待。你为什么要这样对他？亲妹妹，谁要当他亲妹妹？我要做的是父他、啊。但是你出现了，明明我才是和他一起长大的，可他总是关心你的更多，他的视线永远停留在你的身上，他爱着你。江雨荨，你很得意吧？怎么会这样？我怎么不知道？哼，可惜看他爱着你又怎么样？那天我灌醉了，故意安排了一场戏，等他看到我们光着身子。只要你答应嫁给我，把你们龙氏集团所有的股份都转让给我，就放了。我呸！顾心泽，你别以为我不知道，就算我嫁给你，你也会想方设法弄死我，得到我们的龙家。龙大小姐真聪明。江女士，我告诉你，我顾心泽给你开出条件，你就老老实实的接受。快来救我们的！而且救援队也快来了。好吧，我们要救援，我马上就回来。快走！啊啊啊！这都让你逃出来了，江云雪，我要你死！小姐，别让我为难。夫人，你没事吧？雪儿，你怎么在这儿？傅景琛呢？傅总让我们来保护你，他他还在废屋那边。你怎么把他一个人放在废墟那儿？他要是出事了怎么办、啊？夫人，你先冷静点
。杜先生刚才已经被我控制住了，救援队也马上来了，副总会没事的。那也不行，我要去看。哎，夫人。想不到你一个瘸子，力气还挺大。行啊，全你自首。扶紧起来。我早就看不穿这高高在上的样子，装什么？上次车祸都弄个死你，真是命大。不行的啊。其实你做的这些事儿，我早就知道。那又如何？我已经知道了。弱点。顾清泽，我劝你最好不要动他，要不然我会让你求生不得，求死不能。先给我撒定吧